mzao wa kwanza wa nyumba burudani kikanjani mwako muziki umehamia penyewe kwa ujio wa plus 255 global radio radio yako kikanjani mwako tuna sepa na mapinduza kidigitali ni katika mzao wa kwanza wa nyumba burudani kikanjani mwako muziki umehamia penyewe kwa ujio wa plus 255 global radio radio yako kiganjani mwako bongo 255 <laughs> oh, yeah. Yes, bwana wazane young G's and OG's of the chief zang zakazi pamoja na peace that like both knees once again you're watching billion dollars gang bongo 2.5 all the way from plus 2.5 global radio i guess you know what i'm talking about no days when i need to pack up billion now kali kali is kali Man, watch it to Omi alongside my day when my A1 got to the diesel that's my name <laughs> man so we are blessed man today ni siku fulani ambayo it's amazing man noma tumekutana na king of new school man blessing man yeah man who that who that yeah man best melody i'll see you best vocalist king of Wee. new school yani jamaa na majina mengi sana mmoja kati ya washikaji ambao wanafanya poa sana since wame exist kwenye hii industry ya bongo flavor mpaka today mpaka this time around so Ladies and gentlemen, ladies and girls, wait, yeah man, mm-hmm. we got who da, who da? Ibro, yo make some noise for man. Ibro. Ch- 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 one more time, one more time. Woo, 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 yeah, woo, Yes, I want a gang gang. We got Ibra oh, in yeah. Mother Father's Beauty. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, man. <laughs> Ibra, <laughs> mambo vipi? Who go fresh? Poa sana. Uh, yeah. Vibe liko freshy. Ah mimi niko vizuri. Eh bwana how do you feel kwepo tena hapo bwana home plus 255 global radio once again. I feel well um niko poa zaidi. Hapa ni kama nyumbani. Okay. Okay. Like first time. Wow. Yeah hapa na kuwa na vibe sana kwa sababu ni sehemu moja hivi tulivu. Vibe na amani. Okay. Kuna confidence ya kutosha. Okay, I appreciate the lakini pia tuko PM zangu dressing code yako. Man, man. capture attention as an artist ambaye ni new generation flani unauaga sana yeah. man so inabidi tukupe mawa yako when comes kwenye muonekano man so <laughs> doing the best my man wow so man lakini pia tuko the manager yourself wo mi pongo man the building today is gonna be lit sababu nenda kuangalia yote kusiana na safari ya music ya ibra man kwa sababu tuko the manager tuko na ibra so keep your head up bala focus global tv online lakini kama una swali lolote unaweza ku drop comment to me because to go live paka media coming and billy kamili oh yeah ibra yes bro Okay, I want to like miss sana like the game, to like miss sana like the flan like ini. You also to like miss talent nzuri sana, kazi zako nzuri. Je, wewe uli to miss pia sisi mashabiki zako kipindi ambacho hujaachia project? Ah, of course kwa sababu uh, I believe kwamba na kitu ninachokifanya nafanya kwa kwa ajili ya mashabiki zangu and Okay. Um, Siamini kama Mungu alinipa hiki kipaji nijimbie mwenyewe nikae nacho ndani, right? Oh. Uh, so, it's the right time watu ku enjoy muziki mzuri and um, Get ready guys cuz hata mimi mwenyewe nimewamisi sana na vitu vingi the next week ndondosha mzigo mwingine so watu wakae tayari tukao ku enjoy muziki yes okay lakini ile hali ya kukaa kimya as an artist muda mrefu bila kutoa kazi ile pressure inaizaje kuenda kwa sababu kuna namna unaweza ukaisi kama ah au unaweza nikapotea kabisa au naweza ikawa nasengua wewe uliweza kuenda vipi kipindi chote Uh, kikubwa ni kuwa tuna confidence ya kwamba anachofanya ni kitu kizuri mm. na anytime ambapo anapata chance huwa na uaga mimi na uaga tu and it's mm. like muda so mm. oh. it's my time and kama nilivyosema niwaahidi mashabiki zangu kwamba huu mwezi ni mwezi wa kuzindua burudani oh. na watu wakae tayari kwa kuenjoy mm. ngoma tu ngoma back to back you know uh, yes. okay yeah. okay oh uh, manager jose mambo vipi 
fresh na Uko fresh? Mungu ni mwema. Okay. Ni kitu gani sasa hivi ambacho labda tu mashabiki wangependa kufahamu ambacho mtakuwa nacho makini zaidi linapokuja katika swala la brand ya Ibra. Unajua kuna vitu vingi ambavyo watu wanavichukulia simple when it katika swala la branding lakini mengine labda mmekuwa mkiwasamea watu the way wanavokosea kuhusiana brand ya Ibra lakini ingetamani hii comeback ya Ibra pia katika upande wa brand yake ni vitu gani ambavyo mtavi protect zaidi ili mtasije kaichafua always wakati wote si waga tuko makini kwa sababu uh, hii ni biashara okay. na tunafuata misingi ya biashara okay. ndio maana hata katika ukimu wa ukimu wake ambao tumeuona basi kulikuwa na sababu ambazo kibiashara okay. zilisababisha hayo yatokee uh, lakini tukizungumzia brand uh, tuko sawa tuipe okay. brand tuko sababu anatakiwa watu uh, wamsikilize tu muda wote atoe mangoma ambapo hakuna manufaa okay. kwa kuzingatia hiyo brand lazima okay. tuangalie kuna namna gani ambavyo akifanya kazi yake anapata kile ambacho anakifanya oh. ndio maana uliona ukimia wake uli sababisho na baadhi ya sababu ambazo tulishasema katika distribution hizo uh, mm. ambazo uh, takriban uh, miezi sita saba hivi hakuna mm. uh, pesa ambayo ilikuwa inaingia kulingana na mambo yaliyotokea tunashukuru uh, Mungu basi hata walezi wetu imeingilia kati na tukaona sasa tunaweza tusimsubiri zaidi anaweza akaendelea kutoa ngoma kwa sababu walizito wameingilia kati wanaweza waka resolve hili oh. ukiangalia hiyo ni katika aina yote ya kuangalia brand yetu inaendaje biashara yetu inaendaje kuhakikisha kila anachokifanya basi kinaingiza kulingana kile ambacho oh, okay, okay. Uh, na so guys hilo swala digital platform tulisikia wote kuwa na matatizo tungependa kufahamu sababu ile kuepo nyuma ni nini iliyopelekea mpaka changamoto ikatokea nzima of course kwa sasa tuwezi kuelezea zaidi kwa sababu uh, tayari ilishafika mikononi uh, uh, mwa msaada zaidi baraza uh, kanivyokuambia hivyo uh, uh, alimeingilia kati kuhakikisha uh, kwamba anatusaidia kwa EPS na ndio maana hata tumeona sasa tunaweza tukaendelea kufanya kazi uh, ikiwa kuna taratibu ambazo zinaweza kuendelea lakini ni changamoto tu za kazi changamoto uh, za biashara na huo ndio kubwa kwa sababu uh, mpaka unakuwa unakutana na mambo kama haya basi uh, we ni mkubwa ameweza ku survive mwenyewe na umeona watu wamemiss lakini ametoongoma uh, ameenda watu wengine hawawezi kukaa miezi sita miezi sita mtu anapotea kabisa so kutoa ngoma wanaweza kujitafuta huko yeah, lakini mtu anatoa ngoma yani kama alikuwa anaendelea kutoa ngoma yeah, utafikiria kukaa miezi sita kwa hiyo ndio biashara na hiyo ndio brand ambayo sisi tunaizungumzia okay mm. yes. lakini pia mimi naamini as an artist ibra pia katika mitandao ya kijamii kuna pressure anazokutana nazo na mashabiki kwamba kuna wenzake ambao labda walikuepo katika rebo wameondoka pia wanaweza kai pressure anamtumia kama kwake ah nayo utafuta ujifunze kwa wenzako we as manager unawezaje kumcontrol situation isije kama affect of course hilo uh, ni somo ambalo yeah. awali ana, anaanza mziki wake yeah. uh, lazima tumpatie kwa sababu yeye yeah. ni msanii yeah. anakuwa anaonekana na watu wengi True. katika watu wengi kila mmoja anaongea yeah. kitu chake True. kwa hiyo uwezo kuwa na uwezo wa kuhendo yeah. hayo mambo matusi yeah. masimango maneno ambayo yanaweza kukuvunja moyo lazima ujue namna gani ya kuendo ibra size ni msanii mkubwa kwa hivyo oh. vitu kwa kikesha vizuri tangia anaanza oh. mziki wake anajua namna ya kuvisolve namna ya kwenda na watu wengine maneno mengine anaongea ndo anamjaza nguvu yeah. ya kuendelea kufanya kitu kizuri oh. zaidi yes okay. as a manager mimi natamani kufahamu kwa sababu uh, mziki ni biashara si ndio yeah. na hizi uh, siku ambazo ama hii miezi ambayo ibra iko it's like amekaa kimya na nini kama ambavyo umesema changamoto zilikuwa zinatokea kuhusiana na wao distributors wa mziki wa Ibra na vitu vingine kama hivyo uh, nitamani kufahamu labda uh, approximately kama kiasi gani ambacho kilitakiwa kiingie au labda it's like biashara imepata hasara kama ya kiasi gani paka sasa hivi hii miezi kama takriban nane kilikuwa ni kama kiasi gani kwa ku approximate kwa sababu nyinyi ni management na mnajua kabisa hapa tungekuwa tumepiga labda bilioni kadhaa au pesa kiasi gani ambacho of, it's like tumepotea of course as kumention hapa mm. kusema kwamba itakuwa ni kiasi kadhaa lakini ni pesa nyingi bro yeah. oh. eh, ni pesa nyingi uh, anaingiza kwenye digital lakini pia inawezekana wakati huo wote ambao alikaa kimi angekuwa anatoa ngoma zake yeah. basi kalia yake hata kwenye show ingekuwa na inapanda ina, ina na kuchangamka zaidi kwa sababu oh. kadiri unavyozidi kutoa ngoma ujue mm. watu wanaziona zinaenda na show zinazidi kukua na kuongezeka na kuongezeka na msanii kila anapotoa ngoma inawezekana era ya show yake inazidi kupanda. Mm. Kwa ukiangalia katika wakati wote huu tume lose same kuna hela imepotea lakini pia kuna makoto ya kujiuia miezi yote hiyo ni hela nyingi nyingi sana nyingi yes. sana tuseme tu, tuseme tuweke hapa saba kwa sababu okay. tangia mwaka umeanza mpaka sasa hivi tuseme zingetoka 
hizo hapa kama hizo nyimbo ambazo wamezisikia hapo yeah. saba kwa yeah. zilikuwa zimegenerate show ngapi mm-hmm. zimekuwa zimegenerate hela kiasi gani kwa hizo mm-hmm. platform so mm-hmm. mimi nadhani ni right time uh, kwa watu ambao wana, wanajitoa ku support waendelee ku support kwa sababu mimi believe kupitia wawe Oh, okay. Yeah. So, yeah. Bila, 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 bila before what tujaenda mbali pia ningependa kufahamu kuhusiana kazi yetu ambayo imetuleta hapa. Ah yeah. uh, ile ideation ya hii project ambayo tumeitolea hapa ni kwamba tulikuwa nayo muda mrefu au uli record recently? Uh, nimerecord nyimbo nadhani ni mwezi wa mwezi wa pili I think ni muda kidogo. Kwa okay. sababu ni msanii ambaye anarecord kila siku. Okay. But <coughs> Ni nyimbo nzuri unajua kitu kizuri kina waga kina keep ya ni kitu kizuri ya kiwezi mm, mm, kinajiendeshaga yeah. chenyewe yeah. yeah and kuna hizo changamoto zilizotokea ndo zilifanya watu tukakaa kimya kutoa kazi mm. lakini sasa hivi tumerudi na hapa ndio inafanya vizuri mm. lakini pia next week kuna kazi nyingine Oh. Ni mwendelezo wa burudani kwa sababu ni mwenye nimewamisi sana mashabiki ya nisiji ni semeji Hapa oh, okay. tuliona kama project hii zako kadhaa za mm. wayback zilikuwa zinausicha pia baadhi ya tracks za ama piano versions ndiyo yeah. Lakini this time around tukona kama uh, Ibra na kuja na goma flani hivi za bongo flavor mm. Kipi ambacho kilimfanya kawa na confidence ya kuja wakati huu kama upepo flani hivi wa ama piano ndo na take over kuliko bongo flavor Kipi ambacho kilikupa confidence ya kuamini kwa mangoma yangu na toa ya bongo flavor afu ndo kama ambavyo tumeona ya moto bala. Ah uh, kwa sababu mimi naamini sana kwenye kufanya kitu kizuri tu. Right? Mm. Uh, iko ni kitu cha kwanza lakini pia kitu cha pili uh, niliona watu wengi sana wameongea. Unajua kukaa kwenye 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 chombo cha habari na kusema Bongo Flavor ni mziki ambao unapotea ni kwamba wewe una zalau una yani wewe unaizalisha culture yetu kwa sababu hicho ni kitu chetu right hicho mm, yeah. ni kitu ambacho sisi tunaheshimu mm. ah mimi nimekuja tu kwa prove watu kwamba na hata kwenye hizo interviews ambazo nyingine nilifanya niliambia kabisa kwa Bongo Flavor iwezi kufa kama kuna watu wanafanya vizuri kupitia Bongo Flavor yeah. ah for example nikatoa hiyo ngoma ya Bongo Flavor na inafanya vizuri na kila mm. mtu anasema ngoma ni kali mm. ah niliambia ndisho habari kwamba kitokea watu ambao wanafanya vizuri kwenye Bongo Flavor basi oh. Bongo Flavor itabaki kuwa juu oh. na kama na kama watu ambao wanafanya vizuri watafanya kwenye mapiano hakuna mtu atafanya atafata Bongo Flavor kwa sababu hamna kitu kizuri. Kwa ni mda wetu kuipromote kitu chetu, kuondoka na vitu vyetu lakini pia kuipa nguvu Bongo Flavor kama hivyo ambavyo mimi nimefanya naona uh, ni kitu kizuri sana. Okay. Yeah. Bwana Bongo Flavor pia umeipa nguvu sana sana kwa sababu hata yeah. collaboration za international tulikuona na Skibi from not mistaken yeah. ilitoka pia lakini tungependa kufahamu pia experience yako pia kwa kwa wasanii ambao new generation ambao mnafanya vizuri time hii yeah. yeah. kupenetrate kule international kama walivyofanya kufanya collaboration yeah. labda ni kitu gani ambacho kifanyike ni management tu kuna kitu extra ambacho kinapelekea wale watu mnaweza kuwapata uh, kikubwa ni upambanaji tu nzuri uh. wa kazi zako pia kujiongeza kwa sababu uh, management ipo kama management ujue management ni, uh. kitu, ni watu ambao wanasubiri kazi yako wafikishie kazi uh. afu wao atakwambia kwamba kazi yako ina ukubwa kiasi fulani sisi tunaweza kuinvest hivi na hivi na hivi so mnaweka strategy ya kufanya kazi right okay. but mimi naamini sana kwenye mwenye msanii kujitoa zaidi na okay. kujipa upeo wako mwingine tofauti wa kufanya kitu tofauti na kikubwa zaidi. Okay. Yeah, yeah. So kazi ya manager hapo inakuwa ni hivi kwa sababu kuna watu wanaamini labda Ibra amewapata wale kwa sababu tu yuko Konde Gang. Labda basi basi wasinge kwa hivyo wasingewapata. Ah inawezekana kweli kwa sababu niko Konde Gang kwa sababu Konde Gang ni brand. Unapozungumza Konde Gang unazungumza yeah. kitu kikubwa. Kikubwa. Yeah, yeah. yeah, unazungumzia ni brand. Worldwide. Sio brand ndogo. So yeah. mimi nachomshukuru Mwenyezi Mungu yeah. uh, ni kwamba ninachokifanya. Yeah lakini pia hata communication ambayo niko nao na watu pia uh, ni watu ambao wanajua kipaji changu kina ukubwa kiasi gani okay. mtu ambaye anafanya kiasi gani right so haikuwa haikuwa ni kazi kubwa sana yani kupata okay. hizo collaboration kwa okay. collaboration za kina skibi za yeah. kina job boy okay. yes, haikuwa kazi sana Okay. sababu nafanya vizuri nafanya kitu kizuri msanii anapenda kitu kizuri jua wasanii wote tunaongea lugha moja kwa mtu ukisikia kitu cha mwanzo unajua bisa okay. anafanya vizuri yes. okay. yeah. so manager mimi kuna kitu ningependa kufahamu Ibra anapokuwa na kazi collaboration ya international na ya ndani katika utoaji wake labda kuna namna ambazo hii ya ndani inapewa priority kuliko ya nje au ya nje inapewa priority kuliko ya ndani au zote mna street sawa ah promotion kwenye ngoma ni eh. promotion tu okay. lazima uzingatie hakuna udogo wa wa kazi okay. kwenye kazi ndio maana nasema hakuna kazi ndogo okay. uh, lakini kuna kuwa na utofauti kwa sababu mwisho wa siku uh, collaboration inakuwa sio wewe peke yako okay. kuna mtu ndani kwa lazima uhakikishe okay. ngoma ina, ina, inaenda tofauti na vile ambavyo mm. matarajio ngoma ya ndani kidogo inakuwa isungui kwa sababu oh. si hapa tu ndani okay. nje kidogo kuna mipaka yake unasema sasa hii ni promote kwa design hii ifike oh, okay. same tofauti tofauti of okay. na experience gani labda ulipata pia kwa ma manager wasanii wa wenzetu pia inapokuja swala kuachia project labda ni vitu gani ambavyo wanavizingatia sana 
pia mnapokuwa mmeachia collaboration kuanzia upande wa kushoot video mpaka audio inatoka ni vitu gani ambavyo wanavizingatia upande wa wenzetu makubaliano before uh-huh. wao wana, wana makubaliano kuanzia utoaji wa audio mm. promotion ya ngoma oh. mpaka utengenezaji wa video okay. tofauti na sisi hapa tunasaidiana tu mtu anaweza kagalamia kila kitu yeye mwenyewe nini akafanya oh. kazi kaenda hata mtu anaweza akatoa ukashangaa audio imetolewa hata hujamwambia mwenzako kwamba audio unatoa lakini kule kila kitu iko katika misingi ya kukubaliana kabisa kwa sababu hadi mikataba mna sign oh. nyimbo ndaka ni toye inaweza akasema bana siku fulani kwa nini siku fulani oh. yani bado mko katika partner ya kuangalia nini kinafanyika kwa kuna makubaliano ambayo anatakiwa yaende sawa akigoma nyimbo haizi kutoka Okay, yes. sawa sawa. Hebu ana kadisa. Kuna kitu hapo ambacho tumejifunza pia. Sisi tulikuwa tunajua collaboration za international bwana kama za ndani yani hmm. kishikaji yani ushemba na joboy bwana tunaachia. Yeah. Kumbe kuna vitu kama <laughs> Kumbe vitu viko tofauti au sio? Bwana Ibra pia yani wewe brand yako ni kubwa sasa hivi yani sihitaji kurudia bado kwa brand ni kubwa hivi bado knows you. Lakini pia kuna tatizo ambalo limetukia kwa wasanii time hii yeah. kucho kuwa wazi katika price zao za show. I love then wanakuja wanafanya show, yeah. wanakuja na Mika bwana kiasi fulani kidogo kiasi fulani kidogo mm. lakini tukiwauliza hapa kana interview bwana chini ya kiasi fulani yeah. ufanye kiasi gani tutajia anasema ah mimi siwezi kutaja mwisho siku naoja kusikia behind ana lamika so kwa ibra pia tulitamani kufahamu kwa uh, time hii uh, bwana ibra <laughs> chini ya bei gani bwana tusimpigie simu yani tuishie huko huko sasa sasa hapo tunafaulu kwenye masuala ya mchele hapo uh. uwage na usikage sana management mimi naweza nikaongea lakini uh. Uh, Unajua hapa tunapoongea mtu anajua kabisa kwa maana Ibra Karudi amewasha moto. Wenda alitaka kuweka mabilioni yake. Akaweka hey. kiasi kidogo. <laughs> Akapunguza. So, so business tunayakaa yeah. sana tunaongea na manager hapo. Uh, niko na niko na niko niko kwenye kampuni kubwa. Oh, okay. Everybody knows what, what the meaning of Konde Music, right? Mm, okay. So, tunakaa chini tuna bargain ni tunafanya mna, mna, mna spend how much? Right. Okay. Na strategy zake zikoje? Okay. So, yeah. Uh, Ibra tumeona masanii sasa hivi imekuwa mkitumika kama ma brand ambassador ma influencers kibao yeah. sana. Kwa Ibra ni vipi mpaka time hii? Kuna baadhi ya makampuni ambayo alikuja ku approach labda kufikia makubaliano na management au mpaka sasa hivi bado hajatokea. Yeah. Yes of course, makampuni yashakuja makampuni mengi lakini unajua mm-hmm. unapo unapo unapofanya kazi wewe mwenyewe pia kuna kitu unahitaji, right? Okay. Uh, Awezi kunifanyisha kitu ambacho najua hicho akiwezi kuwa sawa yani mm-hmm. akiwezi kuiana na Ibra. Okay. So yeah. Kama oh. kitakuja kitu ambacho kitakuwa tumeelewana vizuri tumefikia mwafaka. Yeah. Yeah, it's okay. Lakini pia kuna baadhi ya makampuni huwezi kufanya nao kazi labda kwa sababu ya masuala yako ya kiimani personal mm. au kwa sababu tu ya image ya kampuni the way ilivyo inavyochukuliwa kwa jamii. Hiyo pia ni kigezo ambacho unakizingatia inapokuja swala la kibiashara. Uh, sasa ukizungumzia Konde Music, Konde Music ni kampuni ambayo mm. uh, Mwenyewe CEO anafanya ana, 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 anafanya anafanya kazi na makampuni mengi makubwa na ni mengi yeah. makampuni ambayo sio yeah. ni sio kama yako tu ni kikampuni ni makampuni ukizungumzia kampuni kampuni ambayo inafahamika okay. Tanzania nzima okay. so sina wasiwasi kuhusu 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 management yangu au kampuni ambayo niko nayo ni kampuni ambayo iko very very powerful so Yeah, ikifika right time utaona yes. Okay. Sa. Okay, Ibra hivi karibuni bwana uh, it's like watu wamechukulia negative lakini pia kuna baadhi ya watu wamechukulia positive kauli yako baada ya kuulizwa kwenye mahojiano yako hivi karibuni kuhusiana na swala la kukaa trending namba moja yeah. na hiyo kauli tunafahamu alitoa mnye mwezi tamo planum sasa yeah. pia ni A-list artist yes. na akasema yeah. kwamba atakaa uh, takriban mwaka mmoja on trending yeah. na wewe ulikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikataa kabisa kwamba hiyo haiwezi kukaa ikatokea yeah. ni kitu gani ambacho labda kilikuwa kinakupa confidence ya kuamini kwamba haiwezi katokea msanii kukaa namba moja on trending moja nzima <coughs> lakini ukasema pia wewe unajiamini na unaweza kukaa on trending na kila kitu kinawezekana kwa sababu nini ambacho kinakusukuma uh, hivyo ujiamini ku uh, it's like tuseme una unabishana na kauli ya damu mplana uh, yeah. uh, sio mbaya kuibisha kwa sababu sio mm. sio kama yeye ni Mwenyezi Mungu kwamba ukisema hiki ndio kimeenda hivyo hivyo unajua yeah. unajua kwa kwa kwa, ki, kwa akili tu ya kawaida unajua tuna haja hata ya, ya, ya kufanya vichwa vya watu vikasumbuka oh, yeah. umeelewa mziki ni biashara umeelewa okay. wewe ukishajiona una uwezo wa kuinvest kufikia hicho kiwango ambacho wewe unaweza kuinvest hatuwezi kukataza lakini mm. mimi nimeiongea kwa upande wangu kwa sababu mm. tangia industry imeanza mm. nikasikia historia ya industry mm. sijawahi kusikia msanii amekaa mwaka mzima miezi 12 on yeah. trend yeye peke yake mm. sijawahi kuona ndio uh-huh. maana nikasema haijawahi kutokea mm. na haitotokea na kama itatokea basi sio kwenye generation hii ni mbele zaidi oh, yes. okay. Okay. kwa sababu kwa sababu uh, 
ina maana msanii ili 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 wewe unakaa trend kwa, kwa mwaka mzima peke yako yeah. na maana bidi wewe ndio unafanya vizuri kuliko wasanii wote oh, lakini yeah. lakini wasanii wako wengi wanafanya vizuri wanafanya wana. <laughs> yeah, watu wanafanya sana yani sana True. so ukiona nakataa kitu sijakataa kwa sababu eti mimi na team no oh. naongea kitu ambacho mimi king kwa okay, ukiniita king na maana ni represent kitu kwa watu mm. napongea oh. kitu naongea kitu huku naelewa kwamba hichi kitu kinaweza kikawa hivi na ni hivi oh. ya siwezi kukubali kitu tu kwa sababu wewe umeongea umezungumza huo ni mtazamo wako bro okay. <laughs> kila mtu ana mtazamo wake yes. <laughs> yeah. yeah lakini pia recent prayer kupitia ukurasa wako wa insta story utaambia yeah. kuna kauli ulitumia kidogo kwa mashabiki walishindwa kuelewa kwamba unapitia kipindi kigumu katika sana yako yeah. pale kidogo ulituacha watu vichu tunaumiza kichwa what's going on what's going on tuko naomba kidogo labda uifafanue nuna kidogo kwa ufupi tuweze kuielewa zaidi yani ni 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 ipi kwa sababu niliandika uh, maisha yangu ya sanaa ni magumu sasa hivi mashabiki zangu na wapenzi wangu yeah, maisha ya sanaa ah yeah, true true yes, true nikawatambulishia nyimbo yangu mpya hapa right uh, oh. sasa kipi ambacho nahitaji nifafanue zaidi nyimbo mpya ndio hapo hapa inafanya vizuri kipi okay, sa, maisha yani kimba sanaa yako yes. pale kwenye ugumu kidogo yani yeah. tutegemea hata usingetumie hilo neno kwa sababu hilo neno watu wengi wame wame record wamelichukulia serious let me make it clear eh wewe kwa sababu uh, ni neno dogo lakini kwa msomaji anavyotafsiri uh, ninapozungumzia sana yangu ni ngumu kwa sababu uh, msanii ambaye nimekaa miezi minane uh, bila kupokea pato lolote linalotokana na sana yangu uh, uh, inafahamika kwamba mziki ni brand yani ukija ukiniona nimekuja hapa nimevaa nimevaa ni vitu ambavyo vinatumika hewa nimetumia yeah, mausafiri uh, kuna photographer analipwa uh, kuna manager na percent zake uh, lakini pia mimi na timu yangu kiachana uh, amba wamekuja hapa na dancers na uh, na watu wengi yani mm, right mm. so wanahitajika wapate riziki yao nipate ni achieve kitu nipate na mimi niwapatie wao riziki yao True. lakini hicho kitu nimekikosa kwa muda mrefu that's why nikaandika maisha yangu ya sanaa mm. kwa sasa hivi ni magumu lakini uh, siwezi kushindwa kuwapatia mashabiki zangu oh, kwa sababu oh. naamini iki ninachokifanya ni kwa ajili yao oh, that's why okay yes. lakini pia je labda uli share ku doubt labda kai sababu kuna watu wanaohusika labda katika hilo swala situation ambayo unapitia Ah kudoubt ndio niliko doubt na mpaka tumelifikisha huko basi hata yeah. ni kwamba tushajua kwamba kuna watu wamehusika na kuna watu wamefanya hichi na ndio maana tumelifikisha huko wazee wetu wazazi wetu watusaidie. Oh, yes. Okay. Yeah. Lakini ya watu baada kuwa msada umetolewa utamtawa mention katika media tupate kuwafahamu ili sije katukia kwa wasadi wengine wakawafanyia hivyo. Ah sasa inategemea na 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 na, na, na wazee wetu huko wataliamua vipi itafikia oh, okay. wapi. Yes. Mm. Yes. Lakini ya watu ni wasanii au ni watu kawa hivi? ni ma, ni kampuni ni kampuni yes. oh ni okay, kampuni sasa mimi nataka nifahamu uliweza yeah. vipi kwa sababu umeshasema kwamba sanaa unapitia maisha magumu fulani kwenye kwenye sanaa yes. yeah. ndio hasa unawezaje ku manage hali ya maisha na yeah. upati kitu chochote yeah. labda as management na play part yake ku, ku clear some bills ama ni wewe pia ambavyo vitu ambavyo ulikuwa umejaribu ku invest ndio unaanza kutumia kwa sababu mwisho siku it's like mashabiki wanaanza kujiuliza yeah. almost uh, mea, i mean miezi minane yes. na kitu ambacho yes. unaingiza uh. kitu ni kitu fulani ambacho ah, cha, 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 ah, cha kwanza ifahamike kwamba Ibra ni ni, ni, ni ukizungumzia Ibra sasa hivi unazungumzia brand kubwa right okay. and uki 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 ukizungumzia Ibra unazungumzia brand kubwa kwa brand kubwa mm. haiwezi kuteteleka hivyo ambavyo una ichukulia kwamba ikitokea hivi basi itateleka hivi moja kwa moja mm. ah, kusimama tunasimama lakini pia panaponikuta lolote ambalo ni kubwa na risk kabisa ili siwezi kulihandle mimi mwenyewe ikiwa mm. kama mtoto wa kiume mpambanaji watoto tunatoka kwenye familia zetu za kimaskini nalifikisha oh. kwenye management mm-hmm. na uh, wao ndo wanajua jinsi ya kulifanya, kulitatua, kulifanyaje wao ndo wanajua jinsi ya kudili nalo lakini management yangu ni watu poa sana ni watu ambao sisi nao tu kama tunafanya biashara as partner no. naishi nao kama familia okay. yes, chochote naweza nikashare nao yes okay lakini pia yeah. tungependa kufahamu reaction ya Konde kupitia situation ambayo uliipitia kipindi chote ambao unaipitia yeye kwake alichukulia vipi ukiwa kama msanii wake unaweza kushare na sisi reaction yake yeye kama boss ah uh, <laughs> uh, kwa jinsi ambavyo unamuona mimi nishasimaga mara nyingi sana kwamba mimi uh. nishakutanaga sana na watu wengi uh. yani nishakutanaga sana na watu wengi wa pambanaji uh. watu ambao wana hustle wanajua uh. nini mara ya maisha lakini sijawahi kutana na binadamu kama konde kwa sababu ni mtu ambaye yani mimi namuonaga na moyo tofauti uh. kwa mfano the first time account yangu ya YouTube channel ilipotea uh. nimeamka asubuhi sijakutana na YouTube channel uh. kamuliza bro kwa hiyo yani inakuwaaje akanambia ah, mdogo wangu ndio kwa kutulia kwa yeah. ni vitu vidogo utakutana changamoto kubwa kwao unamuona kabisa ni kwamba ni mtu ambaye amezoea yani oh, kama noma na yeye noma oh, fresh tu tunavuka kwenye hicho kitu yani ni kitu cha kawaida noma okay. so ni mtu ambaye siku zote ninapokuwa kwenye changamoto ni mtu ambaye anakuja na kunambia kwamba ni vitu vya kawaida kwa sababu binadamu ndo tumeombewa changamoto right oh, okay. yeah. yes. sasa so, 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 so. kote gang kuna baadhi ya washikaji ambao walikuwa pale lakini yeah. sasa hivi 
hatupo nao tena kwa maana wameshatoka kwa ndege na yes. wewe ulikuwa ni moja kati ya members wa kwa hilo kundi na yeah. sasa hivi hawapo. Yes. Sasa mimi nataka nijue mahusiano yenu sasa hivi kiushikaji vipi bado mm. mnawasiliana na ikitokea labda kazi mmeweza mkafanya au bado management pia ne, kuna michongo ambayo inabidi izuie kidogo. Uh, Uh, kuhusu kuwasiliana hicho ni kitu cha kawaida kwa sababu si ni binadamu tumekuwa tumeishi pa, tumeishi kwa pamoja kwa muda mrefu kidogo yeah. na kuna changamoto zimetokea lakini sio wao na mimi ni wao na management yangu ambayo ni kampuni ambayo imetusaini sisi wote right yeah. uh, kuongea kama wana tunaongea hapa napohitaji kama mtu kuna kitu anahitaji labda amekwama bana wanifanyeje mwanangu unaweza kampa ushauri kwa sababu si ni binadamu kuna leo afu kuna kesho wewe sijui ni maisha tunaishi right uh, okay. uh, ila inapokuja swala la kazi swala la kazi nitakurudisha kwenye kwenye management kwa sababu wao ndo wana invest wao ndo wanajua biashara yao inatakiwa iendeshwe vipi mm. right kwa kwenye kazi nitakurudisha kwenye management kutana na mipango kutana na kina manager chopa kina jembe ni jembe so oh, okay yes. yeah. sawa so, bwana ibra pia kuna situation ambayo inaendelea time hii toka juzi jana mimi toka jana mpaka leo ina trending kuhusiana na ibra ukizunguka uko kutana na miriam modemba huku ibra huku miriam modemba so mashabiki pia wanatamani kufahamu what's going on kwamba ni kiki situation ni kwamba imeplaniwa ili project iweze kwenda hapa au ni kweli ni reals uh, mi Miriam nimeongea naye muda sana okay. muda sana lakini na appreciate na, na appreciate sana na she's my sister uh-huh. anapotakiwa ku support kwa kwenye kwenye kazi yangu mimi ya muziki mm. naita ame support sana kwa sababu alichokifanya mm. uko nyuma tulipokaa tu, 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 tuko na ukaribu zaidi okay. amefanya vitu vingi lakini right now uh, atuko atuko na na ule ukaribu sana kwa sababu anaishi anaishi maisha yake afu huko nje ya nchi kwa oh. ni sister yes lakini ni sister wa aina gani hatujai kuwa kwenye mahusiano sasa wai kuna kama contradiction uh, sasa sa labda na sasa labda mkisha labda mkisha kutana eh. naye labda mkisha kutana naye uh. mtamuulizia vizuri lakini mi binafsi sijai kuwa kwenye mahusiano lakini kuhusu ile insta story ambayo aliweka pia akasema kwamba wewe ni muongo ni kweli mlikuwa kwenye yeah. mahusiano alibahatika kuiona da. na ina ukweli wowote pia ah sijia sijabahatika kuiona labda nikitoka hapa nikienda nikipitia labda uh, yes nikirudi next time eh uh, unaweza tukaizungumzia <laughs> <laughs> lakini sasa bwana kama hivi na tudanganya bwana na tudanganya sasa mimi ndo nimekufishia ujumbe akasema kwamba bwana mlikuwa kwenye mahusiano wewe ulitupiga ni kama kitu kizito sasa uh, 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 kama ningekuwa naye kwenye mahusiano mahusiano sio kitu cha kuficha yani kwa nini kufiche mahusiano mimi nilijali bro mimi nimekuzwa na ugali wa muogo kwa mtu na makorosho uh, right niko vizuri kabisa yani so na kufichaje mahusiano hivyo ni vitu ambavyo haviwezi kufichwa yani kufichaje mahusiano lakini labda sababu wewe umeshawahi kukaa naye kama mtu wako wa karibu as you said kwamba it's uh, ni sister yako sio ndio hasa yeah, yeah. ni kwa nini labda unahisi labda ana, anakuwa anaongea vitu vya uongo sababu hivyo uh, ni vitu vya uongo alafu anakuongelea wewe yeah. as a brand na jua hiyo brand na contradiction ambayo inatokea yeah. hata mashabiki zake pia mashabiki zako wewe pia ukiangalia hata kwenye instagram yako mm. au kwenye kila post kuhusisha hao mambo utaona kuna watu it's like hawapendi mm. na hiyo situation kuendana nao na jinsi ambavyo wanaiona yeah. labda uone kama inawezekana ina kuchafua wewe kibrandi na vitu vingine la hatua gani sasa ambao wewe uh, umeipanga kuchukua in case akiendelea kusema kama aliwahi kuwa kwenye mahusiano na wewe uh, why is non man uh, uh, mimi namheshimu sana and uh, sitegemei kama kuna siku nitapishana naye kwa sababu mtu aliyotangulia ametangulia mimi uh, namheshimu kwa sababu Miriam ni unapozungumzia Miriam namzungumzia mtu ambaye amefanya vitu vikubwa kwenye industry uh, industry ya umodo ni mtu fulani ni uh, no ni mtu ambaye ana uelewa mkubwa ni mtu ambaye yuko very powerful so kikubwa ni mimi nitaendelea kumheshimu tu nitaendelea okay. kumheshimu kama yeye anavoniheshimu pia Yes. Okay. Kwa hiyo siku akijia, moja labda. Akija nikimwona amevuka mipaka zaidi ame, ameenda sehemu ambayo mimi naona like. Hichi mm. uh, kitu sio cha mtu kufanya. Yeah. Yes, nita, na mimi nitajua cha kufanya kwa sababu ni binadamu. Akifanya tutafanya tutafanyana. Oh, yes. Okay, sawa. Lakini pia ningependa kufahamu kuna vitu vingi mlishare lakini kitu gani ambacho alikwambia Miriam mpaka leo waga unaishi nacho. Naona kabisa hiki kitu stack sawa. Inawezekana kitu positive katika mziki wako pia. Ni ushauri gani aliwahi kuambia? Uh, ni mtu tu ambaye anakubali kazi yangu na uh-huh. vitu ambavyo mara nyingi nikikana naye ananiambia ananiambia tu ni kwamba unaimba sauti yako ni unique uko tofauti you are so uh-huh. different I'm like yeah thank you uh, okay yeah. sawa 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 uh, pia ningependa kufahamu pia labda tu expect pia projects zinakuja nyingi lakini pia tu expect pia collaborations like international pia katika project ambazo zinakuja ndani yake hapo kwa sababu umetuambia yeah, yeah, kuna yeah. mahusiano mazuri between Ibra na wasani pia wa nje yes. ya Tanzania pia yes of course kwa sababu Uh, uh, nimesema ni time yangu so yeah. juzi juzi tu hapa nimetoka nimetoka kuachia kazi yeah. na, na, na mwanangu mmoja hivi 
mm. kama ushapita usha kwenye page yangu nadhani ushaipata ni, okay. ni kazi nzuri na ni msanii anafanya vizuri sasa hivi Marekani oh, okay. right but mimi na imani vitu vingi vinakuja vizuri na ndio maana wa promise mashabiki zangu kwamba wataenjoy zaidi kuliko walivyo wanavyomjua hii bro okay. yeah. Yeah. lakini pia kuna issue ambayo wadau wote wa muziki wamekuwa kiongelea ama presenter ama shabiki kwamba wasanii wakubwa wanapenda kufanya show za nje ya nchi za kimataifa kwa nini wasio wanaenda na wasanii ambao huku ta huku ndani wanafanya vizuri pia kama Ibra kama Konde anapotarajia kufanya show Disemba mm. au tu Indigo pale yeah. labda tu expect labda tutamuona na Ibra pale amtanguliza katika uzinduzi mm. kwa sababu anachukulia kama ni moja ya strategies ya kukuza mziki ah, sasa hiyo inategemea kwa sababu unajua uh, licha ya kuwa unajua kuna brand ya Konde alafu kuna brand ya Ibra oh, okay. right uh, unavyoziweka hizi brand unajua unaweka brand mbili pamoja okay. uh, sisi tuko kampuni moja lakini brand mbili tofauti mm. nizikano hicho kipindi ambacho yeye anataka kwenda kufanya show na mimi kuna mambo yangu pia mm. kwa inategemea na situation okay. kwa sababu the first time the first time i remember tulienda uh, japokuwa kila mtu alikuwa na show zake tulienda mm. tulienda USA wote mm. lakini kila mtu alikuwa na show zake okay. kaenda kila mtu akafanya show yake then mimi nikawahi kurudi wao nikawaacha so nikipenda oh. yeah. Okay. Yeah. Okay, tuzungumzie hii project yako ya hapa, si ndio? Yes. Ambao of course baada ya wewe kuiachia nadhani pia baba level alionekana ameachia project na damu plana. Yeah. Mashabiki it's like wakao na question kwa nini? Uh, it's like anakuattack wewe kwanza mm. kutafuta ile namba 1 in trending na vitu vingine kama hivyo. Mm. Wewe ba first time ulivuachia tr- uh, I mean track yako na baadaye ukaona baba level kipi ambacho ulikrik kwenye mindset yako? Uh, yani kwa yani miuki ni ukizungumzia mziki wangu ukimweka baba revo mm. na unapo umechanganya vitu vili yani tofauti kabisa kwa sababu mm. sikatai kama ni msanii anafanya yeah. right but yani niseme tu ni sawa alitoa alifanya <laughs> kazi <laughs> so yeah. ni kila mtu kila mtu ana nafasi yake kwenye kazi oh, right? okay. Yeah. okay kila mtu ana nafasi yake na i believe kwamba nilichokifanya a uh, baba levo hawezi kuzuia hakuna msanii anaweza kuja kuzuia kitu ambacho mimi nafanya yani hayupo okay. kama wewe unamuona labda una mbeni msanii gani anaweza kuzuia mimi nikifanya kazi kwa sababu yeah. atatumia sauti yangu au atatumia mashairi yangu au atatumia nini mm. yeah. kwa hiyo kwa kushtua labda baba levo like always i always kunishtua sijawahi yeah. kushtukaga na msanii yoyote mm. okay. yoyote na inapofika mda wangu wa kuachia kazi huwa naachia on time kitu ambacho nimepanga nafanya kwa muda ambao nimepanga kufanya mm. yani oh. haijalishi labda patokee basi pana msiba naweza nikasema bana cancel bana kwa sababu mm ni kitu ambacho kimetokea ni kitu muhimu sana yani oh, yeah. right oh. lakini kama ni kazi tu ni mziki mm. mziki una mashabiki wengi bro sana ni kubwa ili kila mtu mm. amege upande wake tu ndoki mm. oh, yeah. okay. yeah. okay lakini pia Ibra ni moja kati ya watu ambao aliwahi kuwa mention na Damon Platinum kwamba moja kati ya wajukuu wake alikuwa proud kana music industry music ambao wanafanya vizuri je baada ile kauli kuwa kuisema muda mm. mrefu umepita pia je yeah. aliwahi kucheki chochote labda kutafuta kuambia kupa pongezi kuhusiana project za ako au either wewe uliwahi ku midnight same yote kwa sababu kwa ni public alionyesha kabisa ana love na Ibra mpaka amekutambua kama hivyo uh, mimi nizidi kusema namshukuru Mwenyezi Mungu na uh, kipaji uh, na kipaji ni kipaji uh, na, uh, kama mtu alikiona kipaji na akakisifia um, it means amekisifia kuna kitu amekiona right okay. so sijawahi kuona naye sijawahi kuzungumza naye popote sijawahi uh, kuwa na communication naye yoyote uh, sijawahi kuwa na mazoea na mtu wake wa karibu yoyote uh, so yes na ulijisikiaje baada ya Damon Platinum sasa kuzungumza kwamba wewe ni moja kati ya wajukuu wake ambao uh, yuko proud now sana. Yani anajivunia sana. Ulijisikiaje moyoni au ile tu kufikiria kwamba ni kitu gani ambacho amekizungumza? Uh, always kitu kikiwa ni kizuri kinakuwa tu ni kizuri yes. Uh. Ni kitu kizuri sio kitu kibaya. Uh. Yes. Okay. Ya kinatengene, kinatengeneza kinatengeneza faraja kwa watoto ambao sisi tumetoka mtaani huko tumekuja kupambana na tunatafuta riziki yes. Okay. Lakini pia kuna mashabiki ambao pia wanaham sana kwa labda ukalibu wa Ibra pamoja na Mark Voice pia. Je, unavyoona vitu comment kama hizo mashabiki au maneno kama haya mashabiki? Nani? Mark Voice Okay. Mark Voice ambaye ni msanii ambaye amesainiwa next level katika record label ya Raven Vivan Boy pia. Kuna watu ambao wanatamani kuona ukalibu labda Ibran Mark Voice pia. Yes, kumoja utarajie kitu kama hicho inaweza kawa ni project au kuona pamoja au ni kitu kuna kitu ambacho hatujui kipo behind. Inawezekana nyenye ni washikaji wazuri tu. Uh, sijawahi kuwa na ushikaji naye uh. lakini pia ninapokuja sawa kazi na kwa ni kazi kama itakuja kazi. Uh. Kazi ni makubaliano, kazi ni mchele. Okay. Uh kama kusababu kuna makubaliano mazuri punga mm. ukitembea it's okay. Okay. Yeah. okay. lakini moja kati ya wasanii wa new generation ambao wanafanya vizuri pia ningependa kufahamu kwa upande wako ulivyobatika kusikia kazi zake baadhi pia talent yake pia. Yeah. Kwa kiona unaiona vipi ukiwa kama msanii mwenzake? 
uh, ni mtu ambaye anajitahidi anafanya kazi yake vizuri watu waendelee kumsupport kwa sababu tunahitaji kuona vijana wengi kwa generation okay yeah. sawa 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 lakini gadizo oh, yeah. platform ni moja kati ya watu ambao tulipiga naye story akasema sana anajivunia sana ibra kwa sababu yeah. since day one yeah, paka today <laughs> man nimepitia vitu vingi sana kuna vitu ambavyo tuambia hata ndinga ambayo siku kwanza umepewa akaja akatusimulia bwana nilikuwa nachukua kwa ibra mm-hmm. uh, ni azima naenda naendesha na mrudishia so pia ibra time una kuona mafanikio ya platform mm-hmm. unajisikiaje pia kwa sababu tupa exclusive sisi tulikuwa tujui yani eh yeah. uh, ni ni ni, ni mwanangu alafu mm. always mimi napendaga mtu akiwa anafanya vizuri anajitahidi anapambana kwenye ngo zake mm. unajua si ni vijana uh, mwisho wa siku ina 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 inakuja kutujengea umoja baadaye okay. kwa sababu ni, ni ni vijana ambao tunaendelea kutengeneza kitu tunachokiamini right sisi tunazungumza lugha moja so ni appreciate kumuona ni kijana mwenzangu yuko pembeni anapambana anajitafutia riski yeah nikao mm. kama kuna cha kuchuta cha kumshauri ya siko namwambia 1 2 3 okay nizungumzia issue ya magari hapa si ndio nikana kumbuka moja ya interview ambayo alifanya harmonize eh. akazungumzia kwamba uh, kwenye hizi record label magari mm. yote ambao mnakuwa mnaona nao wasani it's like sio ya kwao wanapewa yes. yes. kwa hip, kwa ibra hii imekaje magari ambayo wanatumia ibra ni ya record label ama ni ya kwake uh, mwenyewe uh, mimi kila kitu ninacho mwenyewe mm. lakini sikununua mimi gari kwa sababu yeah. gari nilikabidhiwa na okay. management na sijaenda kubadilisha chochote lakini ninayo kadi ambayo ni yenyewe ni original lakini pia ninayo kadi copy mm. oh. lakini sijaenda kuchange chochote kwa sababu mimi ni mimi mtoto wa kiume mtoto wa kiume apendaki vitu vya kupewa pewa inabidi ufight tupate cha kwako then mm. yes ama men so <laughs> yeah true yeah. true true so, true true yeah. true true oh kwa hiyo magari ambayo ana ronayo ibra sio ya konde gang ni magari yake mwenyewe yeah, uh, mimi mimi kama mtu umekabidhiwa mpaka kadi na it means unaweza kufanya chochote yeah. right mm. so mimi siichukulii kama but sija sijai kuichukulia kama ni gari ya kwangu mm. naichukulia ni kama gari ya ofisi oh, right okay. yeah. ila kila kitu ninacho kadi nayo kila kitu ninacho like nikitaka kwenda kuchange naenda na hapa na ambe bana nibadilishieni hapa mm. niweke oh. jina lakini siwezi kuchukua hivyo kwa sababu mimi mwenyewe na, na ndoto ya kumiliki vitu vikubwa kuliko hata hicho hata hiyo gari ninayotembelea so true, true. Man, no, ni, 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 ni. <laughs> okay. Yeah, so sure. dream car mwana. Uh, sijawahi kuwa na dream car kusema nataka nimiliki ni gari fulani lakini ninachojua nitamiliki gari kubwa zaidi yani ni gari ambazo mm. za gharama kwa sababu na kazi ninayofanya na niruhusu kumiliki hivyo vitu. Oh, yes. okay. Yeah. Uh, lakini pia ni kitu gani ambacho nakuwa inspired kupitia mafanikio ya Conde Boy kwa sababu kama mandinga ambao tunahitaji hapo ni mengi sana ni African superstar kuna Crib Franny Mansion yeah. ya Atari ambayo anaishi pia. So kupitia Conde Boy unajifunza je na unajifunza yani mziki ni una kitu kingine ambacho umejifunza kuhusu music uh, man harmonize ni mtu wa tofauti uh, sana uh, uh, tuki tu, 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 kuna jua kila binadamu ana ma, ana, ma, ana mapungufu yake lakini pia mm. ana, ana kitu ambacho anacho mm. harmonize ni mtu ambaye ana, anapambana sana okay. lakini ukiachana na mziki ni mtu ambaye anajua ku communicate na watu kuongea okay. na watu vizuri okay. right so ni mtu ambaye ana deserve kuwa nacho hicho alichokuwa nacho. Okay. Yes. Okay, lakini kupitia music kwa hiyo tunaweza tukapata yale mafanikio ambayo tunayaona pia kila msanii akawa na kama yale yale, yani ikitokea wasanii watatu, wanne. Sasa sasa hiyo inategemea yeah. na, na, ju, na juhudi za mtu kwa sababu music ni juhudi yeah. na na uh, vision pia kwa sababu usipokuwa na vision na uwezi mm. kutawala mtaa na unaoruhusu kupata hivyo vitu ni ni mtaa ndio unaruhusu wewe oh. vitu, right? So Yes. Okay. Okay. <laughs> so mimi pia tutoe kama lesson kwa wasanii pia ambao wana wish kwa wasanii lakini pia dream zao wao ni katika music wanakuja na mentality ya kupata ma V8, ma Rolls Royce, mandinga makali ndani ya muda mfupi. Tumekuwa tumekutana nao sana wasanii kama hao. Uh, yaani anaimba kwa sababu amekuwa inspired na lifestyle ya Conde Boy. Na anasema bwana uh, ikiingia music tabipata. Uh, kikubwa 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 ukiwa ni kijana inabidi ujitambue kwa sababu uh wengi maisha yao yanapoteaga kwa sababu mm. kutwa kujitambua True. unahitaji nini unafanya nini True. right uh, unapo unaposema una dream ya kuishi maisha kama anaoishi kwa ndeboy yeah. basi inatakiwa ujitambue kwamba huyo mtu anapitia vitu vingapi usiani usifate tu kwamba mimi nataka kuishi kama mtu fulani ah, unajua anapitia vitu vingapi True. unajua anachokumbana nacho yeah. unajua anapambana vipi yeah. kwa sababu maisha ya ustaya anahitaji gharama nyingi sana. Mm. Yanahitaji hela nyingi. Unamwona kwa Ndeboy pale kwa mwezi akikwambia kwa mwezi nalipa nalipa uh, 
tuseme wastan maybe milioni 30 kwa mwezi oh, au mm. ni, 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 ni kitu cha kawaida hiyo nimepokea well, mimi tu kwa sababu ana watu wengi ana bodyguards ana 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 ana, ana, ana mafotografa yeah. ana watu wa graphics huku so easy yani ni, ni gharama kubwa so okay. inatakiwa utambue pia juhudi za huyo mtu anafanya nini kupata hicho kitu ambacho anaki 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 manage okay. yes, ana kukilinda ku, kulinda kujipa heshima yes true yeah. lakini pia tele lifestyle kama ile ina faida gani sasa katika career ya msanii pia mimi naamini kuna vitu ambavyo umejifunza pia yeah. kupitia lifestyle ambayo Konde anaishi pia je inamsaidia vipi katika career yake pia labda kuna kitu ambacho pia umejifunza yeah of course ile sababu kuna girl anaishi kama ni show off tu labda ni msanii tu anafanya amna faida yoyote ambayo anapata amna show off bro ah. Mungu akikubariki alichokubariki hutakiwa kuficha sio unavijanye maendeleo yani Mungu amekubariki kwa sababu mimi sasa yani kwa nini kuna ngine hataki kujulikana hataki kujionea kuna wengine wanasema bwana si tu hela hiyo tutai kuonyesha bro hela ijifiche bro hela ijifiche bro hela ijawahi kujificha yani mtu mwenye hela hata kama hata kama hajaonesha chochote kumwangalia tu sio na wewe ni mwana wewe eh so ni kitu ambacho amebarikiwa na Mwenyezi Mungu so watu kama wanatamani kuishi lifestyle kama ile basi wajue na haso zake pia oh, okay. lakini pia lakini pia ile ile sio sio kama eti ni ni, ni stand tu kwamba bana mimi nataka tunionekane hivi hapa yeah. ile ni ile ni mtu ambaye yeye amejiona kwamba mimi sasa hivi hapa nilipofikia yeah. sihitaji kuwa chini ya hichi na hichi na hichi na hichi na hichi oh, okay. natakiwa vitu hapa niwe navyo kwa sababu ama big so how come na miliki vitu vidogo vidogo mm. right? uh, true, true. so yeah. okay tuzungumzie issue moja hivi ya mm. mahusiano kwa sababu tunafahamu konde mahusiano yake mpita na alikuwa na watu fulani ambao ni expensive yeah. na kajala yeah. kina wallpaper na wengine mm. wengi sana yes. lakini kwa ibra kidogo tunaona kama hataki sana ku expose maisha yake ya mahusiano yeah. hii labda ni kwa sababu hajafika ile position ya kuweza ku mm. na watu fulani ama ku check na babies ambazo zinakuwa ni more expensive ama ni nini hasa ambacho yeah, anatuficha ibra bro bro, bro, bro be, be, babies expensive gani dar salaam hii brother mimi sijaona ni kwa sababu Uh, no more vitu vingine vitu vingine sio lazima useme kwenye my interview ongea vitu vya ajabu right lakini PC ndio hizo hizo yani ndio tunaishi umeelewa lakini uh, sio vizuri kuweka kila kitu hadharani kwa sababu leo nikichukua PC ilivyo siwezi kutolea mfano nikamtaja mtu uh, nikaiweka Instagram nikamwambia watu kabisa kwamba hondo shemeji yenu uh, uh, wapo ambao wana hela zao za migodini huko uh, uh, bana mimi yani mimi nataka tu ni ile pisi ya Ibra kwani vipi wanataka mko mpite kuna wengine watajikuta wanakujua sana yani kwamba shemu unajua Ibra 1 2 3 hata kama kulikuwa na stories za way back right watajifanya wanakujua sana wanamfikishia you know kwa sababu binadamu hawapendagi kuona mtu ana furaha bro right so Yeah, hivyo ndo maana mimi napichaga mahusiano yangu sio kama niko single. I'm not single. Tangia oh. natoa nimekubali mpaka leo niko single. Ah. Na, 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 <laughs> lakini pia <laughs> <kwa mangi, okay. laughs> Ibra, yeah. uh, tungependa kufahamu labda kipindi cha nyuma uliwahi kudau labda kuna ex yoyote wa boss wako au mnaizi aliwahi kuingilia labda mipango yako ya utoaji project akafelisha kitu mm. au akaharibu kwa kumshawishi harmonize. Je, ulishoi kuasa kitu kama hicho kuisi tu? Uh, sijawahi kuisi kama mahusiano ya harmonize yanaingiliana na kazi yangu kwa sababu kazi ni kazi na mahusiano ni mahusiano. Mm. Alafu mimi bro kama hujawahi kujuaga mimi ni mtu ambaye mm. uh, nikiona mtu anaenda kinyume na kazi ambavyo mimi nimepanga. Mm. Na kuaga adui sana ni kwa sababu hicho kitu kinafelisha maisha yangu na maisha mm. watu wengine ambao wanaitegemea mimi. Mm. So hauwezi ku damage kariya yangu kwa ya, kwa, kwa vitu vya kawaida yani. Mm. Mm. No? Stare zako wewe zijie zijalimu kazi yangu mimi. Mm. Mm. Bro, bro, bro. Na, na, na fikiri gari swali kutokana na moja uh, kati ya ngoma ya Angela yeah, true, true. Kwa true. Gang. kuna scene inamuonyesha mtu kama harmonize afu kuna mtu anaonekana kama kajala alafu pale mm. it's like kajala anazuia kupewa pesa fulani hivi uh, kwa sababu wewe ni team ambayo upo ni familia yako so tulitaka tufahamu situation kama hiyo je kweli Angela alikuwa anapitia situation kama hiyo kwa sababu naamini kuna baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anashare na wewe uh, sasa hizo sijajua na kwa kuna mbia lakini uh, ninachojua ni kwamba uh, uh, shemeji yetu huyo uh, shemeji au huyo ex wa bro uh, lakati yuko Konde Music yeye ndo alikuwa anasimamia kila kitu yani kwamba uh, kama ni hela sijui ni nini unachukua kwa labda kuna siku alipita akabaniwa mimi sio siku hiyo lakini kama ingetokea kwangu mimi nakuchana unazuiaje maokoto lakini mzee wangu kali sasa labda kwa Ibra nini ambacho amejifunza kwenye hii situation ambayo pengine harmonize na Kajala walikuwa nayo kwa sababu mwisho siku mwanamke
mwanamke kumpa kila kitu kama hivyo mm. unampa uhuru sana mm. kama hivyo kumanage baadhi ya vitu mm. vya kifedha na hiyo ni taasisi kubwa mm. labda kitu gani ambacho wewe umejifunza pale in case labda ukija kuwa na kampuni yako ama lebo yako pia uh, yale ni mapenzi tu bro ni mm. mapenzi na, na mapenzi ni kitu ambacho ani hauwezi kukijaji kama wewe unavokijaji kwa sababu mm. wapenzi wanazungumza ruha yao tofauti na nyinyi mnazungumza mji au mnapoaona mm. wao wana ruha yao wanazungumza ga wawili oh. so hauwezi kuongea chochote kwenye mapenzi mm. na hata kama mimi itatokea kwenye maisha yangu nitampenda mtu mm. ukishampenda mtu bro ndio ushampenda ndio ushamaliza hivyo mm. eh kwa sasa utafanya nini zaidi kwa sababu utakuwa unakipenda nini sasa duniani <laughs> kama yeye unampenda kwa hela ni nini sasa yeah, true, true, yeah, true, kwa true. ni vitu vya kawaida sana yani kwenye mm. mahusiano yes okay. yeah, ni vitu vya kawaida la kini uh, kikubwa ni ku ni ku ni ku ni kuishi tu kwa kuangalia kwamba tunachokifanya ni nini mm. tunapoelekea ni wapi oh. tuko kwenye hatua gani so mimi sikuwa ah, na kama okay. kitu chochote kibaya ah, lakini ibra pia kuna some of stories nilikuwa nataka nifahamu kama konde gang konde music mm. ina privacy kiasi gani kwa sababu kuna baadhi ya ma studio unaweza kaenda kutembelea hivi na hivi na hivi na hivi mm. kwa kutu labda wamekaa watu wanamzungumzia ibra athani fulani moja mbili tatu moja mbili tatu mm. konde gang ratiba hawi kwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi nilikuwa nataka ukrie pia hata kwa mashabiki ambao pia ambao wanaendaga studio kutoa wasanii wana record wanakutana yeah. story mbalimbali yeah. 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 je story ni kweli zinapaga zina ukweli ndani yake na watu waga wanazipata tawadi kwa sababu kuna mtu anakuongelea Ibra story zake yani eh ya pizera ni Ibra yuko eh watu wanatujua sana eh wanajua sana eh ah kikubwa tu ni kwamba mbona sisi studio yetu kwa the music kwa the music ya a record msanii mwingine tofauti na na sisi wasanii wa kwa music na hasara tiba za management lifestyle za Kony lifestyle za Ibra wanasijua vipi au kuna masnitch wanatoa mchungu sisi ratiba zetu tupo sisi ni familia kama kuna mtu ana kazi yake inahitaji uharaka zaidi hata yeah. kama nikimkuta kwa ndebwa na rekodi nitaambia bana bro bana kuna kazi hapa ya mwana ilibidi tu mwelewe usiku kwa naomba space kama ilisali moja tu oh. kwa sababu sisi sisi ni familia sisi tunaishi kama ndugu oh, okay. na hata ukinifikishia mimi ukiniambia mimi neno hiyo litamfikia kwa sababu uh, siwezi kumsnitch ndugu yangu oh, right? okay. ya, na hata waloni wa, 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 cheki wiki hii kuna yeah. bana bana kuna kiasi huko nitamfikishia ndio bana kuna mzee alinicheka na kiasi na kusema minute hivyo yani si tunaishi kama familia okay. chochote kinachotokea Kuna hizi stories za ma studio hizi ma studio mengine nje ya Kondi Gang ambao mm. tunakutana nazo kwenye ma studio umeenda studio fulani umekuta Ibra na ongelea umekuta huku pia ya hizi waga pia na wewe nazo vipi pia kwa sababu naamini kuna baadhi ya maneno pia nakufikia pia au ni fans tu bro ukimwona mtu anakuongelea sana wewe ni fans tu kama fans wengine ah. aendelee kufuatilia habari basi maisha yaendelee oh, okay yeah. sawa sawa so Ibra anything ambacho pia ungependa kushare na fans wako pia ambao walikuwa na kucheck time make kutia uh, global tv online uh, What's good everybody um mm. ni Ibra all the way from Konde Music where we are Konde Gangs for everybody mm. chama lawana kwa ya kiume yeah uh, toto kutoka huko Kondeni hapo bwana ni mbangu imetoka inaitwa hapa Man. um utakao umetisha sana kama utatembelea kwenye every single digital platform kwenda ku stream na kusikiliza lakini sio kusikiliza tu kwa sababu mimi naamini kupitia wewe na naamini na sana kupitia mashabiki zangu dondosha komenti yako chochote utakachoguswa nacho hata kama ukiona nyimbo yangu nime kuna mstari nimeandika vibaya naambia hapa ibra kutakiwa kuandika hivi utakao umenijenga sana thank you so much guys love you so much guys Well, okay, it was a manager Pia Joseph. Anything about you napenda kuongea na mashabiki wa Ibra Pia ambao wana check show time. Ibra ndio huyu amekuja na okay. tunaanza na hapa. Okay. Nadhani itakuwa muendelezo okay. kama alivyosema mwezi huu ni wake. Okay. Uh, next week kuna kazi nyingine tunaachia. Okay. Tunajiandae kwa video ya hapa. Okay, thanks. Yes, Bona Young G's and OG out there man. Tulikuwa na mtu mzima Ibra Kid all the way from Konde Music Worldwide. I'm here brand new joy na julikana hapa ni Moto Man. Make sure na stream, una view, una share ili kazi yetu iweze kufanya vizuri zaidi kwa sababu Ibra kwa upande wake kwenye audio ame kill like nobody's business. Bona ilikuwa ni billion dollars gang. Tumepewa mashavu ya nguvu na mchezo wa kuchora mapeni. Gadizo, tell them about it. Man. Chora 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 Mabere Yo it's a talk of town man so ni simple sana in case you don't know ni vipi ni haja unaweza kaacha chota mapene na slide hapo kwenye simu yako nenda kwenye simu ya na of course ni simu ya kuandika namba ya kampuni sio unaandika 553111 baada hapo inabidi uweke i mean ni namba ya kampuni ya namba ya kumbukumbu ambayo ni 255 au pia unaweza kuandika neno global wey rufi kubwa kabisa 
Na yeah. yako mzangu inabidi ucheck na kiasi chako ambacho uko nacho yani buku tu inaweza kabadilisha kabisa hiyo situation ambayo uko nayo hapo hiyo hali ambayo unaipitia sasa hivi hapo kupitia buku lako tu so cheza huu mchongo acho hata mapene baada hapo unaweka kiasi chako unadhibitisha na take raise man you never know nika kwa moja kati ya washikaji ambao wakatangazwa kuwa washindi wa mchezo wa chora mapene kuna tv kama ikutoshi kuna friji kama ikutoshi kuna simu gani yani smartphone so hivi vote mzee wangu naweza kaishi nazo afu kwa hiyo yes bwana mimi naitwa paka billionaire ceo of billion dollars gang likuwa pale ni gach the diesel to make you wash up pamoja na mtu mkali kabisa Ibra lakini Biruzi Mengo gang ambaye mekaa behind the camera Amina Biruzi Mingi Smoke ametisha sana brothers and spend on wengine mengi so gang ni kubwa about it till next time gang lina bounce peace out Ni jioni Jumatatu umemaliza kazi umechoka unachoaza ni kimoja tu Nirudi sasa nyumbani nipumzike maana kwa uchovu huo acha dada sizitaki Unacheki mfukoni una buku tano tu mm. Hii itatosha kweli kuita bajaji Unachukua simu ukicheki wengine kote wanadai buku sita Jamani mbona wana bei hivyo Mara unacheki cha pride unakutemelenga mle mle una request inafika na kwa usalama uliozidi viwango unafika mpaka nyumbani kwa sababu ya Chapride siku yako imeisha vizuri bila stress utaacha kuita Chapride tena kesho Download application ya Chapride kupitia Play Store au App Store ufurahie usafiri wenye gharama nafuu kuliko wote Tanzania Ujua nini? Kuna story mpya mjini. Iko hivi. Juzi Musa kaweka kachota. Jioni naye Juzi Kati kaweka kachota. Halima naye nimeambiwa jana tu kaweka kachota. Hata huyo jirani yako huyo naye kaweka kachota. Kila mtu anaweka na kuchota. Unangoja nini? Ndiyo, habari ya mjini ni chota mapene. Kila mtu anashiriki kwa buku na anachota mapene. Kushiriki ni rahisi sana. Cha kufanya kama wewe ni mtumiaji wa Tigo Pesa, Mpesa, T Pesa, Halo Pesa, Z Pesa pamoja na Airtel Money. Ingia kwenye menu yako ya malipo, andika namba ya kampuni 5531111. Kumbukumbu namba ni 255 au andika neno Global. Weka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Weka namba yako ya siri thibitisha na uweze kuchota mapene pamoja na za hii ndio chota mapene kushiriki ni kuanzia umri wa miaka 18 au zaidi vigezo na masharti kuzingatiwa Ye, yeah. unafahamu unaweza kuagiza magari kutoka China, UK, Dubai, Japan na Ujerumani kwa bei nafuu na kwa malipo ya wamu mbili? Joe de la Car Traders Company tukuagizie magari kwa matumizi binafsi na matumizi ya kibiashara kama vile Howa na Fautrax pamoja na mabasi aina zote. Pia mashine kama Tractor, Caterpillar, Crane na Loda zinapatikana. Kwa mawasiliano zaidi, tembelea website yetu au pige namba za simu zipitazo chini ya runinga yako. De la Car Traders Company. Dream it, have it and drive it. Yasiri haache asili yake na samaki hukunjwa angali mbichi. Sasa bas Dage Beauty College kwa kutambua majukumu ya wazazi na pilika za maisha wameandaa kozi maalum na fupi ya mapishi ya vyakula mbali mbali baking course sambamba na mafunzo ya usafi binafsi kwa ajili ya mabinti wanaosubiri matokeo ya mtihani ngazi mbalimbali kuanzia mbali. darasa la saba na baadaye kidato cha nne chuo kimesajiliwa na veta kwa namba VET mkwaju PR mkwaju 2012 mkwaju Sifuri sifuri nne mzazi kwa kipindi hiki ambacho binti anasubiri matokeo ya darasa la saba au baadaye kidato cha nne mlete Dage Beaut College ajifunze majukumu muhimu ya upishi wa vyakula mbalimbali vya asili ya kitanzania sambamba na usafi binafsi wa mwili na mazingira yani personal hygiene nafasi za hostel pia zipo chuo kipo Dar es Salaam Sinza Africa sana karibu na soko la Afrika sana kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia 0787 1 1 3 6 3 au 0 ne tatu nane 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 moja nane moja na sifuri saba moja tatu nne moja tatu sita sita tatu Dage Beaut College kesho bora inaanza leo 
kupitia kanuni za ajabu za rasi simba yule bingwa kufundisha kiingereza bila kujali umri wala elimu yako utafundishwa kiingereza online au kupitia vitabu maalum vyenye maelezo mazoezi na majibu popote pale ulipo kwa shilingi laki mbili na elfu hamsini ila ukilipa leo ni shilingi laki moja na elfu sitini tu ili usitapeliwe lipa tu kwenye kaunti na yosoma rasi simba hata ukiwa mgumu vipi lazima utajua kiingereza fasaha ndani ya miezi mitatu tu ongea na rasi simba mwenyewe kwa kupiga sifuri saba nne nane mia nne mia nne yani sifuri saba nne nane mia nne mia nne kama tulianza safari wengi tukikumbuka kutakisha matairi upepo upo fes kutakisha spana na jack zipo na zinafanya kazi kutakisha beki zinakamata kaza za mbele nyuma indicator hazard zinawaka hapo sawa waifa zinafanya kazi tutaangalia oil engine na maji tunanunua bima na bima pap ili zisome na kusomeka kisha gari inaoshwa yote hayo ni utayari wa chombo chako na changamoto za safari ila so kwa ajili yako wewe dereva je yeah, dereva umechukua hatua gani kulinda uhakika wa kuendelea kujipatia hela si unajua ya babalani atabiliki tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa whatsapp number 0764166066 na ujipatie bima ya dereva kipato umahili wa dereva hauishi tu kwenye kumundo scan bali pia umakini wa kulinda kipato chake wakati wa majanga ya kifedha bima pub urahisi wa maisha Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa Nakvet namba Reggie Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2023 katika kozi za IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office na Hotel Management chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye wele wengi wameajiriwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyo viku bora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna ofa ya kuzifupi za computer application graphics and design video production pamoja na CCTV camera kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0761816034 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi